hello all. Back in Las Vegas for a final game of card, there are only three players left of the 671 players who lined up at the starting line of the tournament, and it seems like nothing can get in the way of Ivan Dera in his race to the bracelet and the $380,000 for first place. The Team Winamax Pro has taken the position of chip leader after taking out two finalists. The Frenchman only has two opponents left to beat. Things are going well, but you'll need to stay on your toes. Things can move around very fast in No Limit Hold'em. Come on, Yvonne, let's finish this. Blind, il est encore plus short qu'avant. Ouais, je vais choisir une et tout, je pense. Si, si Guillaume fold. Dame de fruité, ouais, parfait. C'est notre C. Il a 7-8 blindes. Il a vraiment pas envie de fold, ça peut ressembler à, à des, des petits rois, 9-10 ouais. des dames moyennes. Avec dame 9 j'étais bien de toute façon, j'ai toujours beaucoup d'équité. Je ne pas avoir l'attrapé avec son Canadien. Et... <rire> Il y a un grand limfold sur ma blonde. Mais... Neuf set off. Il y a encore moins de blinde que le tour d'avant. C'est la même histoire. Il a 5-6 blindes. Les antés sont vraiment énormes. Bon, J'ai deux cartes vivantes. Il a trois blindes. Allez, un petit 7. Le 9, toujours. Le 9 Ouais. Le 7 off. Le 7 off. Le 7 off. Le toute détente. Paul, pas Paul. C'est un mythe, c'est un mythe les remparts. Vu le run que j'ai en ce moment, euh... ouais, c'est pas le plus quoi, t'as plus le plus important. Maintenant, je, je maîtrise pas, mais c'est kiffant. Toujours un peu de temps avant de mettre. Euh... Ça me dérange pas de le perdre, tu vois. <rire> Ça me dérange pas de le perdre. Je veux bien le laisser celui-là, aucun problème. C'est même euh, pas mal parce que je vais continuer de pouvoir mettre la pression euh, sur les deux stacks. Si t'as choisi en heads up, je préfère jouer. Euh... Ce bon vieux David Gonzalez que Guillaume Nolet qui, un... qui est un bon joueur. Ce sera forcément plus dur à jouer en heads up. Mais il n'est pas encore fait ce heads up. Là pour l'instant j'ai 9 millions. Je suis un small blind. Et je joue contre euh, 1 million 3 là, environ. 8 blindes. Bon, place. Facile avec un as. C'est pas snap call déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est stressant ces moments. Mais bon, là, je suis confiant. 
plus stressant pour lui que pour moi. Moi, je suis déjà prêt à perdre ce coup, euh, aucun problème. Mais bon, s'il y a un petit as qui vient. Pas mal. Kadam. Les Canadiens appellent mes cartes pour, euh, pour le palier. Ils se retrouvent en heads up. Comme le coup d'avant. Oh, une T6, ça change pas grand chose. Je joue pas beaucoup de cartes. Je risque de descendre à environ 8 millions. C'est carreau. Comme suite Jérém. <rire> ça aurait été trop là. Ouais. C'est rien, je suis prêt à perdre ses coups. Je me sens bien. J'ai pris la bonne décision. Ah, J'ai un peu moins de 8 millions. Je joue contre euh, environ 12 blindes. 5, 6, 8 et c'est un coup que je parlais de ce coup à la pause euh, plutôt euh... après que d'avance j'ai 5, 6, 8 et au bouton c'est une main que je vais chauve je... 12 blindes 16 blindes il faut avoir toujours de l'équité euh, quand je me fais call et... c'est vraiment une bonne main à chauve Grosse pression ICM en face. Personne n'a envie de prendre le, le risque. De jouer tout son stack, tout son tournoi. Oh, il colle encore là, trois fois d'affilée. Bon, il a ce valet. J'ai toujours de l'équité. Je préfère avoir sac de 8. Ah, là, je vais un baby board. Tout petit, tout petit. Isaac. Pas bon du tout. Euh, ouais, bon, là, je joue que les backdoors euh, très fort. Ça peut commencer à être gros, mais derrière, on bout trois fois. Oh. Oh là là. Pourquoi pas oh, Ça serait incroyable, ça serait n'importe quoi là. Le backdoor de derrière les fagots. Là. Bon, là c'est hyper important. Je prends conscience de la situation. J'étais énorme. 
Je redescends, je vais aller voir les stacks, mais... Je redescends quasiment euh, à peu près le même stack, là, tous les deux. C'est assez dur là, de perdre trois coups euh, d'affilée contre le même joueur, mais... Ce que je m'étais dit, c'est que quand je pars d'ici, avec le, le, le sentiment du travail accompli, c'est plus important. Je ne peux pas tout maîtriser, je peux juste maîtriser la façon dont je joue et... Pour l'instant, je, je suis assez serein là-dessus et tout reste à faire. Voilà, 25 blindes, 13 blindes, 26 blindes. Bon, en fait, c'est un petit expresso, quoi. Avec des entées en plus, juste. Mais ouais, je connais mes ranges. Là, ça va être encore un peu plus loose. Plus d'open shove, bien sûr. Et blind versus blind. Euh, je lime si c'est 4 suités. du tout dans une optique de, de raise une, gros, une grosse partie de ma range en small blind étant donné qu'on a à peu près le même stack flop est pas mauvais il va s'attendre à ce que je bête une blind avec toute ma range au flop là je vais opter pour un delay de 6 bet ça représente pas mal de force je trouve surtout sur un 8 qui m'ouvre encore euh, plus d'équité. Là, je peux faire fold euh, hauteur dame, même des hauteurs roi. Et du fait qu'il est check back flop, ça enlève des 7 et des flush draw. 600 000 dans le pot, je vais faire euh, environ un demi pot pour être sûr qu'il fold euh, des rois. Chaque coup est important, voilà. Ça c'est bon, ça. Je reprends un peu plus d'avance. J'ai 6 millions. Je peux aller très vite encore, je découvre paire de 7 au bouton. Donc là c'est important de connaître les stacks exacts. Calculer le joueur en small blind. Bon déjà je vais calculer mon stack exact parce que c'est important là, c'est à la blinde près. J'ai 6 millions. Maintenant ouais, le joueur en small blind. Et le joueur en big blind. Je me demandais parce que ils sont rangés bizarres ces, ces jetons. Il ne sait pas exactement combien ils jouent. Ah, il y avait ça derrière. Ok. Ça fait un peu moins de 5 millions. Ok. Et je joue en Big Blind qui a genre 2 millions 6. Donc euh, 24 blindes et 13 blindes. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que les entées sont énormes. C'est 33% de la big blind. Euh, même online il n'y a jamais des entées aussi grosses. Donc je vais, je vais open chauffe tout de suite. Pour donner euh, une moins bonne cote. Quand j'open je donne une bonne cote de défense à la big blind. Là je vais mettre la, la décision sur eux et je peux faire fold des... Des mains qui m'ont resté, qui ont beaucoup d'équité, ou des Broadway, ou des As-10, As-9. En plus, j'ai vraiment pas envie de, de race call. Euh... Si je race pour race call la big blind, mais contre small blind, ça veut dire que je race fold. J'ai beaucoup trop d'équité, euh, je peux pas trop. Donc, euh... j'open shove tout de suite, directement. Surtout que c'est toujours euh, cool de garder son avantage en jeton. 
et de pouvoir euh, grappiller sans jouer de quoi à tapis. Là, il y a une grosse décision en small blind. Je pense que... Ouais, c'est... c'est vraiment important. En big blind, il aura une range de call euh, plus loose que la small blind. Il y a moins de jetons. C'est big blind en T. Je m'attends pas trop. Même. Si je me fais call... Euh... Ce sera souvent un flip. De 8, je pense qu'il aurait quand même déjà call. De 8, et moi, de 8, je pense que j'aurais raise. Donc, euh, je suis assez haut dans ma range en termes de pocket pair. C'est la meilleure que je vais shove. Qu'est-ce qu'il peut vraiment avoir euh, As 9 As 8, 3 dames Il colle Celui-là il est vraiment Wouah Il compte de 6 euh, On est cassé le micro Bon là c'est un stress euh... Le plus important. Allez, 4 fois sur 5, ça passe. C'est. C'est vrai que de 6 à sa place, ça va être le bottom range. Allez. Ça, ça, ça semble pas mal ainsi, j'ai eu peur. On gagné ce coup là. Reste deux cartes. Ouais, je suis à deux cartes du heads up, mais ça fait un petit moment que je suis pas très loin du heads up. Mais ce coup là est vraiment euh, déterminant. Oh, oh le 5. Je suis au tirage 4 par le début. Oh, c'est chaud. Oh, je suis quand même bien encore. Hein. Je vois une tête là. Petite dame qui traîne, un petit roi. Ouais, une petite figure. Hein. Quel stress. Oh, Oh, ça y est, je me retrouve en euh, euh, folie. s'en booster mais comme jamais oh, il peut rien m'arriver c'est pas possible allez je suis en heads up je suis vraiment heads up donc ce bon vieux David ah, j'ai envie de chanter avec eux foutre le souk mais non pas encore je vais aller voir les stacks ouais, ça, il a combien 4 millions 7 j'ai 8 millions 7 ok Bon, c'est quand même euh, hyper serré. Si double, il repasse devant. Euh... Un break ou... Il n'y a pas de break. Ouais. Je vois qu'il me dit enjoy. Je vais le kiffer, je vais le kiffer ce HU. Il m'a montré la route. Là, pareil, il n'y a rien de fait encore. 4-7-8-7. Good luck. Thanks, Marcus. I'm big blind, right? Et ouais, on continue en big blind en T, donc là, c'est des en T de, de mutants. 
Et premièrement, dame huître. Euh, J'aurai une bonne, une grosse stratégie de limp ici. J'essaie de me rappeler un peu tous les coups qu'il a joué là, depuis que je suis, je suis à, j'étais à sa table à 18 left. Bah, le profil est déjà bien ciblé. Des HU contre ce genre de joueur, j'en ai déjà joué des centaines, notamment en expresso. Donc ça va être beaucoup, beaucoup de limp, que de l'exploit. Et ouais, allez. Là, je suis en position. 10-5 de Rainbow, j'ai des possibilités de, de backdoor. Plus une overcard. Pouvoir barrer beaucoup de turns, donc euh, une petite blinde demandée. J'ai qu'un sizing ici. Call, ouais, bon, là encore euh, tous les deux, tous les cinq. Encore quelques hauteurs rois. Turn 9. Bon, ça fait partie des, des cartes euh, que je vais barrer. Ça me rajoute de l'équité. Je commence à mettre la pression hein, sur des 2 et des 5. Il n'y aurait plus de check raise des 10 au flop. Là, je vais faire assez cher. Il y a un million dans le pot. Je vais faire 70%. Plus hein, mon 3 carpo. Tout de suite, je mets la pression. Il refait ce tel avec les doigts. Ouais, il a l'air vraiment embêté à chaque fois qu'il fait ça. Ouais, bon, allez, ça c'est bon ça. Là, je suis à 100% dans la zone. Je commence à ressentir des petites douleurs au dos. À force de tenir la même posture pendant des heures. Mais avec l'adrénaline, tout ça. Comme si j'avais rien. Dame 9 off. Je vais, je vais checker. Rien d'autre à faire avec cette main. Ça flop plutôt bien en général. Et... Là-dessus, j'ai complètement raté mon flop. Je check. Check rapidement. Voir des hauteurs rois. Non, je fais une 9. J'ai pas d'intérêt à bête. Je m'attends à ce qu'il bête un 4 ou un 5 au flop pour protect. Peut-être pas tous ces 5, mais. Et surtout, je vois pas trop d'as. Tout donné qu'il a limp avec 20 blindes. Il aurait peut-être plus open shove ses, ses as. Il peut encore avoir des 9. Mais euh, est-ce qu'il peut vraiment bluff ici Le valet, ça change pas grand chose. Check. Je m'attends ce qu'il check maintenant euh, un 9. Est-ce qu'il peut vraiment avoir des bluffs euh, au turn Je pense qu'il va bed flop tous ses R ou, ou la plupart. Oh, il fait C'est quoi ça Il se gratte. Euh, de manière volontaire. Euh, il prépare une grosse mise. Ah, là je vais réfléchir un moment Moi je suis quasiment top de range Il n'y a pas vraiment d'autres mains 
Euh, ouais, je réchauffe mes aspres flop, je pense. Peut-être check as 2 astrof que je peux avoir encore. Mais je suis quand même top de range et les mains qui représentent en gros c'est 9-4, 9-5. Que je bloque. Il y a de valet 5, valet 9. Et la question c'est est-ce qu'il peut vraiment bluff oh, Il se gratte encore. Euh... Est-ce qu'il peut vraiment bluff ce spot euh... Avec quelle main il va bluff Dame 3, dame 2, roi 2, roi 3. En fait, les, les faux, ils la bluffent plutôt, c'était des petits sizing. Je n'ai jamais vu bête euh, Po auparavant. Et euh, vu le profil, ça, je pense que très souvent en value, mais euh, quand même top de range. Je vais prendre mon temps. J'essaie de l'observer, voir comment il réagit. Il y a beaucoup de tel. J'ai l'impression qu'il surjoue un peu. Ouais, la valse à saliver. qui bluffe quoi. 6 et 7, 8 et 6, euh, 7 et 8. Il aurait toujours bête le flop. Roi 2, roi 3, il aurait encore check jusqu'au bout. Euh, ouais, ça peut être un... 9, 5, 4, euh, combien j'ai de jetons Combien il me reste derrière euh... Je vais aussi voir un peu comment il réagit. Là, c'est vraiment une décision compliquée. Je pense que je dois me fier à mes rides euh, sur ce profil. Et... C'est un des coups que euh, je parlais euh, plutôt avec Steph. Et... Plus me fier à, à mes rides, à mon instinct. Et laisser de la théorie de côté. Ok, j'ai une des meilleures mains dans ma range, mais mais qu'est-ce qui va vraiment me bluff, quoi et Surtout, j'ai envie de garder... Il respire un coup. J'ai vraiment pas envie, quoi, de, de lui donner un million d'heures en plus. Avoir des meilleurs spots... Euh grind davantage, je préfère jouer ce joueur en value. Allez, je pense que c'est un bon fall. Ouais, il m'aurait peut-être montré s'il le fait. Bon, dans tous les cas, je garde mon avance en jeton et voir euh, jouer des plus petits pots en position et en value. Première fois qu'il fait ça, il 3x. Pas forcément une bonne nouvelle. Ça rajoute des pots plus gros. Ça rajoute de la variance. Pas mal joué de sa part au final. Mais 7, 4 suité, ça fait quand même partie des mains que, que je vais défendre. Je dois mettre 400 000 dans un pot qui fera 1,4 million. Et j'ai toujours de l'équité. Une bonne jouabilité. Bon là en revanche C'est pas du tout le flop que j'espérais je vais, je vais lui laisser C'est un 7 ou un 5 Alors là ça me prend un tirage quinte par les deux bouts C'est un joueur qui s'ébête beaucoup Il y a beaucoup de draws qui s'ouvrent 
crois qu'il aurait ça bête toutes ces dames coup de valet peut-être avoir des, des SI 3x préflop des as 3 as 2 ça va être dur pour lui d'assumer un bête je fasse forcément assez cher ici après ouais, il a encore quelques valets je pense Et si je me fais call ici euh... Pas forcément Bluff River, j'ai déjà énormément de draws dans ma range. Ça fera un pot de 3 millions, on aura un pot River. Et il est assez calling station. Là j'ai juste envie qu'il fold tout de suite. Dans ma range j'ai aussi des, des dames. Des bonnes mains des deux paires. Mais ouais. C'est un gros pot, il fait que 3x préflop. Maintenant chaque blinde est importante. Mais il y a déjà aussi beaucoup de heads up que j'ai perdu comme ça en ayant l'avantage. Donc je sais que tout est possible et juste je prends les bonnes décisions. C'est une premium à 3. Contre 18 blindes. Bon, euh, contre un bon joueur, je vais limp, mais là ça me dérange pas, je vais, je vais exploit. Prendre la value tout de suite contre ce joueur. Qui peut restyle euh, plus tous ses as. Il peut restyle des mains qu'il qu aurait de check si j'avais euh, simplement limpé. Et là j'ai envie de, de jouer des pots plus gros. En position. Avec des bonnes mains. As-3 Dame Rainbow. C'est presque trop fort. Euh, je vais bête ici euh, une blinde toute ma range. Enfin, peut-être pas toute ma range, mais avec cette main en tout cas. Il va coller tous ses valets, tous ses 10. Ou presque. Il peut peut-être se chauffer aussi, ça fait. Pas mal de pots que je remporte et il peut, il peut craquer à tout moment. de voir un call, le valet c'est pas la meilleure je, je check back tranquillement aucun intérêt de deux barrels ici euh, je vais faire fold toutes les mains que je bats et contre les 10 euh, je vais m'isoler contre son top de range maintenant sur un set je call euh, je vais call tous tout, tout ces bêtes il peut peut-être euh, transfo une main en bluff un valet je suis assez haut dans ma range. Il fait combien Payé 600 000. Ça va direct dans le muck en face. Là, il prend un coup euh, moralement là. Ouh. Si on commence à monter, euh, là il descend vraiment short. Il a environ 10, 11 blindes. Mais rien n'est rien n'est fait encore. Allez, hein. c'est la dernière ligne droite. Là. Il a repris un ou deux pots, il a donné 3 millions. Moi je te le paye. Tout ça va Combien exactement De bon, toute façon il a environ 15 blindes. S'il avait un peu plus j'aurais pu limp pour vraiment limiter la variance contre peut-être 17 blindes et plus. Mais bon avec ses antés en plus. Euh... En ligne Good. La deuxième elle a l'air moins bien. Là, je lui montre un petit tas quand même. Donc, euh, je vais beaucoup chauffer par la suite. 3-7 suité, même spot. 
Ça peut shove, ça peut slim. Ouais, je vais décider de limp. On va pas isoler euh, une seule fois sur mes limp. Je vais en position. Euh... Post flop. Parfait. Un suite 8. Bon, je vais, je vais mettre une blarme ici. Au value protect. Voilà. Easy game. Le 10 off, je compte 12 blindes. Je vais limp. J'aurais peut-être chauve 9 10 UT. Mais même principe, je vais vraiment essayer de gratter blinde par blinde et je vais le faire doubler avec des mains marginales. Un bon check in the dark. Je peux bet ici, mais des fois ma hauteur 10 est bonne. Je suis pas sûr de faire fold hauteur dame, hauteur roi au flop, donc... Euh... avec flush draw ah, le 10 ça gagne ah ouais non ça split ah, j'ai peut-être joué un peu vite là c'est vrai que j'ai le board j'avais pas trop fait gaffe peut-être plus bluff cette river mais... paire de 3 pas de réflexion just one c'est une bonne opération on va souvent jeter 50% d'équité une paire de 4 il aurait déjà call à mon avis donc. c'est tendu là c'est tendu Allez, un petit coup de plus Il perd deux blindes d'un coup en plus. Euh... Je suis 8 blindes et demi. On va les 9 off. Je peux call contre un très bon joueur. Mais... Voilà, c'est un easy fold. Il remet deux blindes au milieu avec la, la big blinde en T. Ça va, vivre, ça va vite, là, ça va vraiment vite. Quand je vais shove, euh, une shove beau. Oh, oh qu'est-ce que je vois là Vraiment les barbus là Il me dit shove et ni tout à ce moment-là en plus. Ce timing, je me rapidement. Il va vraiment me mettre sur une merguez. Avec le dernier coup. J'ai 100 000 au milieu. 8-4-4. Bon, bah, je prie pour qu'il n'ait pas le 4. Ouais, je check rapidement. Je vais faire ça. Ouah, le roi. Euh, je prie pour qu'il ait le 4 en fait. Prends des jetons. Qu'est-ce qu'il peut bête quoi Un 8 il va pas bête. Hein. Ah, faut que je tente là, je suis en maladie, je suis en maladie. Ouais, il peut 
vraiment chauffé là dans la dynamique. Euh... Ah, c'est... Snap, il me snap check back. Du fait que j'ai tout chauffe juste avant en plus. Ah, j'ai le cœur qui bat à 2000. J'ai juste envie d'entendre euh, Pauline. Enfin, porte sa main. C'est un 4, il a rien. Il a juste à dire Pauline. Oh. Bah, c'est, c'est terminé. Oh, c'est gagné, putain. Putain, c'est gagné. Oh, c'est gagné. Oh. Pas les mots, c'est pas ce trop de trucs dans ma tête, c'est pas possible. Je salue David. Good game, je suis encore un peu dans le game là, j'ai du mal. Allez là Ça fait trop de trop ça, ça, allez les gars voilà, C'est une folie ce qui se passe. C'est euh... mérité Et Benoît, Benoît, il va dire quoi maintenant, Benoît Amérique Hein oh là là. Dis quelque chose pour Benoît Amérique oh, C'est un truc de ouf. Je sais pas. Coucou ouais, le mec, je suis la dernière main, c'est, c'est pas grave. grave. <rire> Full en saut. C'est dans le mec. Romain fait le petit commentaire. Ballot la dernière main. Elle est belle ou pas Elle est belle ou pas, Ivan Derra Celle-là, elle regarde. On avait dit deux as. Oh là là. On avait dit deux as. On avait dit deux as. On l'a fait. On l'a fait, on l'a fait, Dave. On l'a fait. C'est beau, putain. Énorme. Ah, c'est le bagno. Oh, ça fait trop plaisir. Voilà. Ah, J'ai ah, ah, checké tous les supporters là. Ah, yeah. ah, Steph. C'est fait. Putain, j'ai du mal à me dire que c'est fait. Qui fait les mecs Ah, j'y crois pas. J'ai un drapeau. Ah, je ne laisse pas du tout. Euh... Ton, ton, ton padré, ta madre là. Il... Ah, mon padré, ma madre, ma petite soeur. Euh... Mon frère est de rate. Ah, c'est un record dans le game, c'est vraiment une sensation bizarre. Après 4 jours entiers. Euh... Ouais, 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 c'est fini là C'est non, fini non. maintenant Faut sourire ouais. maintenant On n'y est plus là C'est bon ça C'est vous là Champion mon frère Champion du monde mon frère ah, J'ai envie de prendre tout le monde dans les bras ouais. Je suis vraiment champion du monde ouais, Je suis vraiment champion du monde quoi c'est ouais, le fou. Je crois que c'est bracelet maintenant, il va partir. Allez. Yeah. C'est fini les bagouzes. <rire> c'est fini les bagouzes. On est passé au dessus. On passe au cran d'au-dessus. Euh, photo officielle, je peux vraiment porter le, le drapeau tricolore. Et je rentre un peu dans l'histoire du poker, c'est, c'est vraiment un truc de fou. Tous les potes maintenant. Tout le monde est là, et team, ah, tout le team, les poteaux. Euh. Ah, 
C'est vraiment énorme de partager des moments comme ça. Le plus beau sourire de toute ta vie. Le plus beau sourire. Enlève, c'est pas le C'est pas pile de 20. C'est pile de 25. Oh Je repense à mes débuts, il y en a eu du chemin parcouru, des sacrifices, des déceptions. Le petit gars de 18 ans, solo dans sa chambre, qui se lance là-dedans. Et aujourd'hui, vivre ça avec tous mes potes, tout le team, et devant les caméras, dans la tête d'un pro en plus. Ouah, je pouvais pas rêver mieux en fait. Euh, C'est clairement pour des moments comme ça que je joue au poker et, et que je vis. Ils resteront gravés à jamais, ça c'est sûr. Et pour le futur, j'ai envie de voir encore plus haut. Pourquoi pas un autre bracelet Congratulations, Yvonne! This world champion bracelet is logical, deserved, undisputable, and cannot be attributed to improvisation. You've been preparing for a long time, and now you can celebrate this victory with all your mates, the same ones you cheered on in the stands throughout summer when they were in deep runs. Tonight, it's their turn to celebrate and cheer for you. At just 25 years of age, after hundreds of online victories, after taking down over $1 million on the live circuit, You can add $380,000 in winnings to your record and the most beautiful of all trophies. You're measuring your journey since all those play money games you were grinding seven years ago, but your thoughts are already turning to the future. We're also looking to the future as this marks the end of this season of Inside the Mind of a Pro in Las Vegas after a marathon of 33 episodes. With both of these bracelets won in such a short space of time, the Winamax team has really treated us to a thrilling 10th anniversary of your favorite series. Rest assured, our pros won't be stopping there. There will be other triumphs and moments of pure collective joy. We'll be able to check these out very soon, but in the meantime, we'd like to say a great big thank you to all of you for your passion and loyalty. See you soon!